Теперь о важной дате. 90 лет исполнилось Иосифу Акопяну, гениальному советскому и российскому конструктору, который много лет назад открыл новую эру ПВО, создав впервые в стране головку самонаведения для ракет. Ученые подчеркивают, что его изобретение именно для обороны, а не нападения. И даже в свой юбилей Иосиф Григорьевич размышляет о том, как ее улучшить, учитывая новые реалии и современное оружие, например, беспилотники. Александр Лякин поговорил с легендарным изобретателем. Пилот замечает на локаторе метку вражеского самолета и нажимает кнопку «Пуск». Все остальное ракета сделает сама. 324, 8, 600 пуск произвел. Истребитель уклоняется от возможной атаки. В это время выпущенная им ракета держит курс на цель, которая может быть десятка или даже сотня километров. Ракета словно зубами вцепилась в противника. Видит его маневры и мгновенно меняет траекторию. Финал этой схватки предсказуем. Видеть, думать и реагировать ракету научил этот человек. Иосиф Григорьевич Акопян создал первую в нашей стране головку самонаведения. Изделие весом 34 килограмма – главная часть зенитно-ракетного комплекса «Куб». За эту работу Иосиф Акопян получил ленинскую премию. Она полуактивная, транзисов тогда еще не было, были только диоды. И она сделана на маленьких электронных лампах. Давалась она очень тяжело. Не все верили, что у Акопяна и его коллег что-то получится. Но если разведка доложила, что американцы разрабатывают головку самонаведения, значит, надо сделать свое, только лучше. Когда Юрий Гагарин полетел 12 апреля 1961 года, мы в этот день ночевали в лаборатории, настраивали очередную головку, и, и нас разбудил а, 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 радио, которое сообщило, что советский человек в космосе. Вот так мы встретили космическую эру. А скоро наступила и новая эра в противовоздушной обороне. Коротко ее можно описать так. Одна ракета, одна цель. Принцип «выстрелил и забыл». Это было очень не похоже на то, что Акопян видел маленьким мальчиком во время налетов немцев на Москву. Звук выловили вот такие уши. Потом прожекториста. И только после этого артиллеристы начинали стрелять из зенитных орудий. 11 тысяч снарядов шло на сбитие одного самолета. Это было одно из самых ярких детских воспоминаний, но он и подумать не мог, что большая часть жизни, 70 лет, будет посвящена ПВО, что он создаст целое направление в оборонке нашей страны. Главные конкуренты в США и Великобритании с удивлением поняли, что СССР не только не отставал в этой области, но и во многом ушел вперед. За 70 лет моей деятельности в области Ронлогаса я не скопировал ни одной западной разработки. Но были и неудачи. С началом перестройки от КБ потребовали выпускать гражданскую продукцию. Тогда это называлось конверсия. Работать плохо здесь не умеют, поэтому сделали несколько уникальных медицинских диагностических приборов. Подносишь к ладони, нажимаешь кнопку и получаешь цифру билирубин. Билирубин – это пигмент, с помощью которого диагностируется гепатит. Спроектировали, сделали готовые образцы, но налаживать массовое производство и продавать – не дело конструкторского бюро. В 90-х это оказалось никому не нужно. А Копяну жаль потраченных усилий. А так, глядишь, и не пришлось бы сейчас закупать аппараты МРТ за границей. Мировой рынок оружия составляет 100 миллиардов долларов в год. А мировой рынок медицинской аппаратуры – 250 миллиардов долларов в год. И тем не менее, ракеты его конструкции закупили десятки стран. Это оборонительное оружие. Этими ракетами и этими головками невозможно разрушить Нью-Йорк или Вашингтон. Таких людей не принято спрашивать о творческих планах. Но отвечая на вопрос о моде на беспилотнике, Иосиф Акопян немного рассказал о ближайшем будущем ПВО. Нужно создавать систему, которая бы работала, а, а, имела бы возможность одновременно работать по десяткам целей. В числе этих беспилотники. И беспилотники сбить легче всего. А Копян привык смотреть в будущее. В атаку будут посылать целый рой из беспилотников, управляемых ракет и мин. Поэтому на защите наших рубежей должен стоять зенитно-ракетный комплекс, похожий на автомат Калашникова. Только вместо пуль десятки ракет, которые Иосиф Акопян уже научил видеть и думать. Александр Лякин, Кирилл Кушнев, Кирилл Логинов, Екатерина Белова, Первый канал.